symptomatische Erkrankungen im Alter beginnen oft sehr unspezifisch mit Symptomen, die schwer einzuordnen sind, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, diffuse Schmerzen und das Besondere ist, dass man eben diese Beschwerden auch richtig einordnet, dass man erkennt, dass es sich hier um eine entzündliche Erkrankung, also eine entzündlich-rheumatische Erkrankung handelt. Das Besondere ist, dass man die rheumatischen Erkrankungen natürlich behandeln soll, dass einem die gesamte Medikationspalette der Rheumatologie zur Verfügung steht, ähnlich wie bei jungen Menschen. Das man muss nur jetzt dabei beachten, dass bei älteren Menschen manchmal die Dosis angepasst werden muss, dass die Verstoffwechsel im Körper eine andere ist. Aber das ist eine Frage, das weiß man, wenn man die Medikamente einsetzt und wird dann eben entsprechend die Therapie so gestalten. ist in der Geriatrie deswegen so gut aufgehoben, weil wir in der Regel das, äh, den Bewegungsapparat betroffen haben und das führt bei starken Schmerzen und bei Entzündungen häufig zur Immobilität und zur erhöhten Sturzneigung. Und in der Geriatrie haben wir den Vorteil, dass wir ein großes therapeutisches Setting haben und von Tag 1 der stationären Aufnahme auch eben therapeutisch mit den Patienten parallel zur medikamentösen Einstellung auch arbeiten können. Musik